കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ കാഴ്ച പരിധിയിൽ ഈ ശബ്ദ പരിധിയിൽ ഈ ഹോളിലായിരിക്കുന്ന സകലരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മുള്ളുകൾക്കിടയിലെ ചെറുനാരകം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാല് പ്രകാരം രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സർവജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടെ അവസാനം ഇനി അധിക ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും മൂപ്പന്മാരോടും പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇതാ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പണിക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് അത് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരോട് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കല്ലാണ് അതിനെയാണ് അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി മൂലക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ആ മൂലക്കല്ല് എന്നാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഇതാ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ പിന്നെ അതിന് എന്തിനു കൊള്ളാം അതിനെ ഇട്ട് ചവിട്ടാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല അപ്പോൾ മൂലക്കല്ല് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയാൽ പിന്നെ അതിനൊന്നും കൊള്ളുകയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം കേട്ടു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവർ കരയും കടലും കടന്ന് ഇതാ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആളുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നവരെ അവർ ആരാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവരെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച് നരകസന്തതി ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസനും കേട്ട് ചർച്ചിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ വിശ്വാസിയും ഒരുമിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു എന്നുള്ളത് അവരറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യർ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു അത് കർത്താവിനെ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരാശ്ചര്യമാണ് കാരണം ഇത്രയും ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തികൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ബിലീവേഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആര് പറയുന്നു ഞാനല്ല ജഡ്ജിയായ കർത്താവ് യേശു പറയുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂലക്കല്ല് പണിക്കാരായി നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് എന്തുണ്ട് ഫലം ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കണം അതിനൊരു ഫലവും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ജനത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല പകരം ഇവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് യേശു പ്രസംഗിച്ച ആ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നില്ല ഇനി ആ സുവിശേഷം കേട്ടാലോ ആ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ട് ആ ഫലമാണ് മൂലക്കല്ല് യേശു ആകുന്ന മൂലക്കല്ലിൽ പണിയപ്പെട്ട് നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരണം ആ ഫലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജനത്തിന് അത്യാവശ്യം യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് ആ സുവിശേഷം അവർ അവകാശമാക്കുവാൻ യേശു ആകുന്ന മൂലക്കല്ലിൽ നിന്ന് അവർ ആരംഭിച്ച് യേശുവിൽ നാം ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഈയിടയാകണം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാം ആദ്യ ഫലം ആരാ കർത്താവായ യേശു അപ്പോൾ യേശു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വചനം എന്താണോ പറയുന്നത് അതല്ലയോ ഫലം അതല്ലയോ ഫലം ആദ്യ ഫലം യേശുവാണ് ഇവിടെ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതികൾക്ക് ക
ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ ഉള്ളവർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു അപ്പൊ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആദ്യ ഫലമായിട്ട് ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതാണ് നമ്മളും എത്തിച്ചേരേണ്ട ആ സ്ഥലം വായിച്ച് ക്രിസ്തു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതാ ക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലമായി എവിടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ആദ്യ ഫലമായിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ട ആ ലങ്ക കാണുന്നേ ഞാൻ ജയിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ വരം നൽകും അപ്പൊ ആദ്യ ഫലമായി യേശു അവനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഞാനും ജയിച്ചു എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആദ്യ ഫലമായി എടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എങ്ങോട്ട് പോയേ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ജയം പ്രാപിച്ച് കടന്ന് ചെന്നു നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഫലം എന്ത് ചെയ്യണം ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ വരം നൽകും അപ്പോ ഈ ആദ്യ ഫലമായ ക്രിസ്തു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി ദൈവവചന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ആദ്യ ഫലത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരണം അതിന് ഈ യേശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നാം വളരണം യേശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നാം വളർന്നാലേ നമുക്ക് ജയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലം ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടുമേ ഭയപ്പെടേണ്ട കിങ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാ ആരെത്തിച്ചേർന്നതുപോലെ ആദ്യ ഫലമായ ക്രിസ്തു എത്തിച്ചേർന്നതുപോലെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പണിയുന്ന പണിക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് കർത്തവ് പറയാ പണിക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഈ മൂലക്കല്ല് ഇത് ഈ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇത് പ്രധാന ക്വാളിറ്റി ഇതിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ജനം എത്തിച്ചേരുന്നില്ല കാരണം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രസംഗം യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതെ യേശുവിനെ മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പിൻപിലുള്ളതിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് പിൻപിലുള്ളതിനെ മറക്കാൻ ആ ദൈവചനം പറയുന്നത് പിൻപിലുള്ളതിനെ മീൻസ് ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സെമത്തേരി കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയും അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവിടെ നിൽക്കുകയും അവർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് മുൻപിലുള്ളതിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവർ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് അതായത് അടുത്തുള്ളതിനെ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ദൂരെയുള്ളതിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കുരുടന്മാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പത്രദിവസം ലേഖനത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ കുരുടന്മാരൻ ആണ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുരുടന്മാരായ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാൻ വചനത്തിലൂടെ തുറന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് റെഡിയാകണം കടന്നു വന്നാട്ടെ ഇതാ പത്രോസൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവ ഇല്ലാത്തവനോ കുരുടൻ അത്ര അവ ഇല്ലാത്ത അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അവ ഇല്ലാത്തവനോ കുരുടൻ അത്ര അവൻ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയുള്ളവനും അതായത് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആണ് അവൻ തന്റെ മുമ്പിലത്തെ പാപങ്ങളെ ശുചീകരണം മറന്നവനും തന്നെ അമേൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവ ഇല്ലാത്തവനും കുരുടൻ അത്ര ഏതില്ലാത്തവൻ ഇതാ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി വിരിയുവാനായിട്ട് ഈയിടയാകും അപ്പോൾ അതിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാണ് അവിടെ ദൈവം തൻ്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിലയേറിയ വാഗ്ദത നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം അതായത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം അതിലൂടെ പരിജ്ഞാനം അതിലൂടെ വർദ്ധിക്കണം പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയ ജയം നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളുടെ മേലൊരു കൺട്രോള് ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിലൂടെ സഹോദര പ്രീതി സഹോദര പ്രീതിയുടെ സ്നേഹം ഇവ നമ്മ
ആ അഗാപയിലേക്ക് ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരണം ഇങ്ങനെ ഇതില്ലാത്തവൻ ഇതില്ലാത്തവൻ അവൻ കുരുടനാണ് അവൻ കുരുടൻ അവൻ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ലോകം ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും തുടർന്ന് യേശു ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് ഇതാ താൽക്കാലികമായ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരുമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തലം ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിലേക്ക് പോകത്തില്ല കാരണം ദൈവദാസന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിലേക്ക് പോകാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും ജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിലേക്ക് പോവുകയില്ല ദൈവവചനം പറയുന്നു കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി നടത്തിയാൽ ഇരുവരും ഒഴിയിലേ പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇതാ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലെത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മത്ത ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷ സർവ ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളോടെ അറിയിക്കും എന്ന് ഈ അറിയിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അതിനുള്ള വഴികളും വാതിലുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി നാളിത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇത് ധാരാളം പേര് പണിയുന്നുണ്ട് ഈ പണിക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് ഇതാ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ഫലമായ ക്രിസ്തു എത്തപ്പെട്ട ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ കടന്ന് വരേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂലക്കല്ല് ഇതാ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവപുത്രനോട് നമ്മൾ സൗ അതിനോട് ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തോട് നമ്മൾ ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ആവുന്ന ആ മൂലക്കല്ലിൽ ഏതാണ് ആ മൂലക്കല്ല് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള ആ മൂലക്കല്ല് ആ പുത്രത്തിലേക്ക് നാം വളരണം നാം വിരിയണം ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യേശു അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുകയാണ് യേശു മരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ സന്തതിയെ കാണുവാനാണ് തൻ്റെ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലുമുള്ള മക്കളെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യേശയ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതാ എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന ആ രംഗം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു കർത്തൃദാസൻ കർത്താവ് യേശുവിനെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടുപോ അദ്ദേഹം യേശുവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവെ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം ഏതാണ് ഉടനെ യേശു ഒരു ചിരിയോടെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി യേശു ആ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായമാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് കോർണർ സ്റ്റോൺ അതാണ് അതിന്റെ മൂലക്കല്ല് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മൂലക്കല്ല് യേശു അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയുകയാണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എന്നാൽ അവനെ തകർത്തു കളയുവാൻ യഹോബയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരാകൃതയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണും തീർക്കായസ് പ്രാപിക്കുകയും യഹോബയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കൈയാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും യഹോബയുടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുകയും യഹോബയുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് യഹോബയുടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്നത് യേശു അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയാണ് ദൈവം എന്തിനാണ് യഹോവ ക്രിസ്തുവിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അവനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അവൻ സന്തതിയെ കാണണം ദൈവ പുത്രന്മാരെ കാണണം ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കൈയാൽ സാധിക്കണം അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാണ് ഈ പണിയുടെ കോർണർ സ്റ്റോൺ ആ ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം പണിക്കാർ ഇന്ന് ഈ കോർണർ സ്റ്റോണിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാ അനേക എൻ്റെ അനേക സഹോദരങ്ങളായ ദൈവദാസന്മാർ ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാൽ അവരുടെ കൈക്കീഴിൽ അനേക വിശ്വാസികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ സഹോദരങ്ങളായി ദൈവദാസന്മാരായ ഈ പണിക്കാരെല്ലാം ഈ മൂലക്കല്ലിനെ തള്ളിക്കളയാതെ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അവരും തുടർന്ന് അവരെ കാണുന്ന ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആടുകളും ഒരേപോലെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കും കടന്നു
അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അങ്ങനെ അവർ ജയം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ യേശുവിനെ തന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം യോഹനൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്തിനാ യേശുവിനെ തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവനെ കൈകൊണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവദാസന്മാരാകാനല്ല ദൈവം മക്കളായി തീരുവാനുള്ള അധികാരം തന്നിരിക്കുകയാണ് മക്കളും ദാസനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാസനൊന്നും സ്വന്തമല്ല ദാസനൊന്നും സ്വന്തമല്ല ഈ ഈ ഈ യുഗത്തില് ഈ പഴയ മനുഷ്യനിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് പഴയ മനുഷ്യനിൽ ജഡ മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് എന്നാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പുത്രനോ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കും ദാസൻ ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ടില്ല ദാസന് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പുത്രനുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ദാസൻ അന്യമായിട്ടുള്ളതാണുള്ളത് എന്നാൽ പുത്രന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണുള്ളത് അന്യമായതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായില്ല എങ്കിൽ സ്വന്തമായത് നിനക്ക് ആർ തരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ എന്റെ മുനെ എന്റെ കുഞ്ഞെ നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അന്യമായതാ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്താട്ടെ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദാസന അവിടുത്തെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അല്ല അവിടുത്തെ ദാസനായത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു മോൻ ജനിച്ചെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഇതേപോലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ എന്നാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവദാസന്മാരാകാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാൻ ഉള്ള അധികാരമാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അവൻ വരികയാ പഴയ സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ മരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്നാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അവൻ മരണത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ല അവൻ ജീവൻ്റെ കീഴിലാണ് അവൻ അവകാശിയാണ് പുത്രനെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അവകാശികളും ആണ് ദാസൻ അവകാശിയല്ല ദാസൻ ആ വേല ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കൂലിയും വാങ്ങിച്ച് അവൻ പോകുന്നു അവനൊന്നിലും അവകാശമില്ല അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഇതാ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ആകണം നമ്മൾ ജയം പ്രാപിക്കണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കിങ്ഡത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ന് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം അല്ല എങ്കിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഇതാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ നടക്കാം കൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതും കേൾക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉള്ള ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അതായത് അവയവവും അവയവം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവയവം അല്ല അതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ അവയവമാണ് അതായത് അവയവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നല്ല ഫെല്ലോഷിപ്പാട്ടോ അവയവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പ് അവയവം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനല്ല ദൈവത്തിന് ചിലർ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ ആരോടും കൂടില്ല എന്നാൽ ചിലർ കൂടെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ആകണമെങ്കിൽ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം തലയോടൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിങ്ഡം ആകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിങ്ഡം അല്ല ഒരു ക്ലബിന് തുല്യമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നാൽ തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആ അവയവങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു കിങ്ഡം ആണ് ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കിങ്ഡമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലുക്ക സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പത്ത് ദാസന്മാർക്ക് കർത്താവ് ഇതാ യജമാനൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ താലന്ത് കൊടുത്ത് യാത്രയാകുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ പത്ത് ദാസന്മാർക്ക് താലന്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് പേർ ഒഴിച്ച് വേറെ ആരും അത് വ്യാപാരം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഇവൻ ഞങ്ങൾക്ക്
പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എറിസ്ലേമിന് സമീപിച്ചിരിക്കാലും ദൈവരാജ്യ ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാലും അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ കുലീനായൊരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരണോ എന്ന് വെച്ച ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി ഇതാണ് മൂലക്കല്ല് മനസ്സിലാക്കുക യേശു എന്ത് പ്രാപിക്കാനാണ് ഇത് കുലീനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുലീനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന യേശു ആണ് യേശു എന്തിനാണ് പോകുന്നത് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ ആദ്യ ഫലമാകുന്ന യേശു പോകുന്ന രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മടങ്ങി വരണം എന്ന് വെച്ച ദൂരദേശക്ക് യാത്രയെ പോയി അവൻ പത്ത് ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു അവർക്ക് പത്ത് രാത്തൽ വെള്ളി കൊടുത്തു ഞാൻ വരുവോളോ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പൗരന്മാരോ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവൻ്റെ പൗരന്മാരോ അവനെ പകച്ചു അവൻ്റെ പിന്നാലെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോ ഇതാ അവന്റെ പൗരന്മാരാണ് ഏകദേശം എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ആ ജനം പത്ത് പേരിൽ എട്ട് പേരോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പേര് എട്ട് പേരോളം ഒരാൾ മടിയനായിട്ടിരുന്നു ഇതാ അവിടെ സന്ദേശം അയക്കുകയാണ് ഇവൻ ഞങ്ങൾ അതായത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവർ സന്ദേശം അയക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഇന്ന് സഭയിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതം ഒരു സന്ദേശമായി തീരുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഒരു സന്ദേശമായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവിടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ കിങ്ഡത്തിന് പുറത്താണ് കിങ്ഡത്തിന് പുറത്താണ് അവയവ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവയവം യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കയറുകയില്ല എന്നാണ് യേശു താഴെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഇതാ താഴെ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ വചനം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം ഇന്നവനോട് തുല്യൻ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇന്നവനോട് തുല്യൻ അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആഴെ കുഴിച്ച് പാറമര അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യനോട് അവൻ തുല്യൻ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക് വീടിനോട് അടിച്ചു എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്കൊണ്ട് അത് ഇളകി പോയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പണിയാണ് ഇവിടെ പണിയാണ് അവൻ ആഴെ കുഴിച്ചു പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടു വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യനോട് തുല്യൻ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വീട് പണിയുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല മൂലക്കല്ല് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞില്ല ഇവൻ യേശു പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാൽ യഹൂദന്മാരെ പരീശന്മാരെ കുറിച്ച് ദേവാസന്മാരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുക വീട് പണി പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വീട് പണിയുന്നവർ യേശു പറയുന്ന ഓരോ വചനത്തിൻ്റെ മേലുമാണ് പണിയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഈ നാ ഈ നാളുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ അനുദിനം നാം കേട്ട് യേശു പറയുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളിലും പണിയുവാൻ ഞാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തു പറ്റും അല്ലാത്തവർ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ പണിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തു പറ്റും ഇതാ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവനോ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണ്ണിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യൻ ഒഴുക്കടിച്ച ഉടനെ അത് വീഴും ആ വീടിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതും ആയിരുന്നു അപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ കല്ല് അത് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലം ദൈവരാജ്യത്തിന് എന്തുണ്ട് ഫലമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ഞാൻ ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനം തിരിക്കും ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ദൈവം മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവരെല്
അവർ കടന്നു വരുവാൻ ഇടിയാകും അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാം അവർ ഭൂമിയുടെ കിങ്ഡം അലങ്കരിക്കട്ടെ ഭൂമിയെ അഴട്ടെ എന്നതിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരും ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം ഈ സ്ഥിരമായ ക്വാളിറ്റി ഈ മൂലക്കല്ല് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല ഇത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് ക്വാളിറ്റി മുഴുവനുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതില്ലാത്തവർ എന്തു പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അതില്ല എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ പക്കൽ നിന്ന് ആ ദൈവരാജ്യം എടുത്തു കളയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് വീഴുവാനായിട്ട് ഇടയാകും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിത്യമായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിച്ചെഴുതാം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റാൽ എങ്ങനെ വീണ്ടും എഴുതുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ആ പത്രം പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറയാതെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പച്ച എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരും ആ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രിയ കുഞ്ഞെ നീ ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാ നിന്റെ ജീവിതം വലിയൊരു ട്രാജഡിയിൽ അവസാനിക്കുവാൻ അടിയാകും തെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് തെറ്റിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല ശരിയായി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തിരുവചനം നമുക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ടത്ര ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആകസ്മികമായിട്ട് എന്നവണ്ണം പ്രിയ കുഞ്ഞെ നീയും എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഇതുവരെയുള്ള വഴികൾ ഇതാ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ പകരം ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഹൃദയത്തിലൊരു മാനസാന്തരത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കുകയ